Doutor, e a parte de quantidade vai, uhum. vai, ser, vai ser avaliado na segunda parcial? Como? Não te entendi. A partir de qual unidade que vai ser avaliado a, na segunda parcial? Por agora, para o segundo, o segundo parcial, o segundo exame, temos eh, o que quedou de gastrointestinal, verdade? que seria a partir de, de intestino delgado, intestino delgado, intestino grueso, eh, vesícula biliar, hígado, pâncreas, ¿sí? luego la unidad de renal, e agora a unidade de, de coração. Tá ok, graças. Ah, Bom, bueno, ok, ok. Um, todavía não têm uma fecha tentativa para o segundo exame? Temos sim. Sim, que, que fecha lhes quedaria bem, como para que eu possa ter em conta? Ah, não, é já porque foi... já foi marcado para o dia 23 de outubro. 23 de outubro. Isso é do grupo C ou do grupo... grupo A? Grupo C. Grupo C, ok. O grupo A, dia 21. 21. Ah. Outubro. Se foi 21 e seria sábado 23? Sábado. Porque o 23 de outubro é sábado. Vou verificar aqui, mas pelo menos foi o, o calendário a, que eles sim, disponibilizaram para a gente. Seção A21, o 21 de outubro seria jueves. E o 23 de outubro é sábado. É isso mesmo, doutor. Ou então, se passar para 25 de lunes. Lunes 25? Sim. Perfeito. Seria 21. Para o grupo C. Sim. Sí. Vou anotar agora. É, doutor, porque tem que escrever todo o livro nos slides. Como? Ok, guardar. Perfeito, já está. Bom, bueno, aí vai entrando mais gente. Bom, bueno, vamos iniciar, verdad? Eh, como lhe disse, a parte de, de coração. Vamos falar o dia de hoje sobre patologias coronárias. Dentro de las patologias coronárias, eh, o sea, dentro del corazón, ¿verdad? Tenemos varias patologías, entre ellas, una de ellas es la patología coronaria. Después tenemos también las, eh, la endocarditis, ¿verdad? Tenemos eh, el tema de, eh, de malformaciones eh, congénitas, ¿verdad? Del corazón. Tenemos eh, lo que es infarto, ¿verdad? Que básicamente entra, entra dentro de esta dentro de esta parte, ¿verdad? Que sería la, la coronaria. Después tenemos, como les dije, endocarditis, valvulopatías, ¿verdad? Tenemos eh, las miocardiopatías, ¿sí? Entonces, esos son los temas básicos que vamos a abarcar en, en toda esta unidad. Iniciamos ahora con las patologías coronarias. Eh, una arteria normal tiene este aspecto, ¿verdad? Histológicamente hablando. Tenemos que la pared se divide en una túnica íntima, ¿verdad? una media que es más gruesa y una adventicia, que es la que está más por fuera. Sí, entonces, túnica íntima, la media aquí, y la adventicia por fuera, ¿sí? esta zona. Entonces, la luz por donde la sangre estaría circulando, esto es en el corazón y en cualquier otro órgano, ¿verdad? Sería todo esto, ¿sí? Todo, tendría todo este diámetro, normalmente, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que ocurre? Nosotros sabemos eh, que en las arterias pueden ocurrir lo que se llaman eh, aterosclerosis, ¿verdad? O placas, el, la formación de placas ateromatosas, ¿verdad? ¿Qué, qué son las placas ateromatosas? Eh, son estructuras, ¿verdad? Que se pueden formar 
en la pared de las arterias. Entonces, eso lo que va a hacer es que tendría como consecuencia la disminución del flujo sanguíneo, o sea, de la, de la cantidad de sangre que pasa a través de, ese, de esa zona y por consecuencia habrá la cantidad de sangre que llega a un órgano. Entonces, ¿cómo están compuestas las placas ateromatosas? Las placas ateromatosas, básicamente un, nuestra, eh, nuestra pared, digamos, de la arteria normal sería esto, lo que está aquí, ¿sí? por fuera de esto, esto, ya esto debería ser la luz, pero todo esto que tenemos aquí, eh, ya hasta 100 participantes, ¿cuántos más quieren entrar? Sí, hasta 100 no, probablemente, probablemente sea. Bueno, como les iba diciendo, ¿verdad? Eh, la luz de las arterias deberían de ser esto, básicamente desde aquí hasta aquí. ¿sí? Esto, sin embargo, se van formando las placas ateromatosas que ustedes saben se están constituidas por macrófagos espumosos. ¿verdad? Los macrófagos espumosos son eh, células inflamatorias que fueron fagocitando moléculas de colesterol, ¿verdad? entonces se van depositando esos macrófagos espumosos aquí en la pared de las arterias, luego también se le añaden a todo eso células sanguíneas, ¿verdad? como plaquetas, células inflamatorias del tipo de linfocitos, otros macrófagos, ¿sí? entonces se va formando un engrosamiento, que sería todo esto, un engrosamiento en la pared, ¿sí? en la pared de la de la arteria en este caso. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se va formando esta, este engrosamiento aquí, ¿verdad? La placa, lo que ya sería la placa ateromatosa, el endotelio que recubre la pared interna de los, de la, de los vasos sanguíneos se va adaptando y entonces... Voy a poner el otro color. Se va adaptando. Tenemos aquí el endotelio que recubri, recubriría normalmente todo esto, pero se va adaptando y empieza a recubrir la placa ateromatosa. Entonces reviste aquí la placa, ¿sí? Entonces reviste, digamos, que como consecuencia tendríamos una disminución de lo que sería la luz, ¿sí? La luz de, la, de las arterias. Entonces nuestra luz sería nada más que esto, ¿sí? ¿Por qué se forma esa placa, o sea, ¿por qué se forma ese, ese revestimiento de células endoteliales? Para darle una cierta estabilidad a esta placa y hacer que esta placa no, eh, no sea inestable y no tienda a desprenderse fácilmente, ¿sí? Entonces eso es lo que hace el, el endotelio. Eh, las arterias tienen una cierta capacidad, digamos, de adaptarse a la formación de estas placas ateromatosas. Entonces se van dilatando, van, eh, digamos, aumentando su diámetro, ¿verdad? Como un mecanismo de adaptación. Pero ¿qué es lo que sucede? Se va depositando más y más placa, esa placa se va engrosando y llega un momento en el que esa arteria ya no es capaz de seguir adaptándose. Entonces allí ocurre lo que es la disminución del calibre de la luz, ¿sí? Y la luz sería el espacio por donde nuestra sangre ¿verdad? estaría pasando para llegar al, al órgano afectado, o sea, al, al órgano irrigado. ¿sí? En este caso, el corazón. Estas placas eh, tienen distintas complicaciones locales, ¿verdad? O sea, o sea que son complicaciones que se pueden ir eh, dando en esa zona donde se forma. Por ejemplo, eh, si una persona es hipertensa, ¿verdad? O en crisis hipertensivas, cuando aumenta la presión arterial, entonces lo que puede pasar es que esta zona donde está el endotelio se puede ulcerar, puede sangrar, ¿sí? O puede sangrar hacia aquí, hacia la luz, o puede sangrar aquí, dentro de la placa, ¿sí? ¿Qué otra complicación puede ocurrir? Con el tiempo, si esto, esta placa no se desprende, se puede ir calcificando. ¿sí? Se puede ir calcificando, entonces tendríamos eh, zonas de las arterias, ¿verdad? Donde 
tendríamos este aspecto. ¿sí? Esto, todo esto son calcificaciones. ¿sí? Aquí, como vemos en la foto macroscópica, todas estas zonas son zonas eh, de la pared vascular que se han ido calcificando. ¿sí? Entonces, eh, la ulceración, el sangrado, ¿verdad? la calcificación son eh, complicaciones locales de esta placa ateromatosa. Además, ¿qué es lo que puede ocurrir? puede ir aumentando esta, el tamaño de esta placa hasta eh, ocupar toda la luz de la arteria, ¿verdad? Entonces, esta placa estaría obstruyendo completamente esta arteria. Nosotros en el cuerpo tenemos ciertos agentes, ¿verdad? Que son fibrinolíticos, o sea, que son anticoagulantes o son capaces de, de, de destruir, eh, digamos, eh, las placas, en, que, se van, que van formando coágulos en la sangre, ¿verdad? Entonces, esas, esos fibrinolíticos pueden ir perforando, pueden ir perforando aquí nuevamente eh, la luz y formando pequeñas, eh, pequeñas luces ¿sí? de este tamaño. Entonces, tendríamos una placa o una arteria, ¿verdad? Que tendría varias luces pequeñitas. ¿verdad? Y entonces tendría un aspecto estratificado, ¿sí? Así. Como también un mecanismo de defensa. Aquí vemos eh, los componentes, ¿verdad? De las placas ateromatosas en una coloración especial. Tenemos que esto sería la pared de la arteria. Aquí esto básicamente es nuestra capa, eh, perdón, nuestra placa, ¿verdad? Aquí se puede romper, se puede ulcerar, puede sangrar, entonces se forma un trombo y este trombo puede ocluir si toda esta zona era la luz, si todo esto era la luz, entonces este trombo puede ocluir aquí la luz o se puede desprender y puede migrar distalmente, ¿verdad? Entonces supongamos que tenemos una red vascular aquí, entonces esta es nuestra red vascular, aquí se divide, ¿sí? Si tenemos un trombo aquí, esto se desprende, se va a liberar esta zona, pero este trombo puede ir y obstruir aquí. ¿sí? Entonces, cuando se desprende y migra, se llama embol, sí Si se rompe y se queda en el lugar, se denomina trombo, ¿sí? en el lugar donde se originó. Al desprenderse y migrar a una zona distal, se denomina embol, sí Entonces, se pueden, esto se puede desprender y se puede migrar distalmente y puede ocluir aquí en esta zona. También tenemos eh, que esa hemorragia, como les dije anteriormente, se puede dar hacia la luz, ¿verdad? que sería hacia afuera de la placa, y se puede dar también intraplaca, o sea, dentro de la placa. ¿sí? Aquí se pueden dar pequeños, pequeñas zonas de hemorragia. Y como les dije, la placa básicamente está formando, formada por lípidos, ¿verdad? Entonces tenemos colesterol, tenemos macrófagos espumosos, tenemos macrófagos, tenemos células inflamatorias del tipo de neutrófilos, linfocitos, tenemos plaquetas eh, como componentes de esta, de esta placa ateromatos. Aquí vemos, esta es la pared de la arteria. ¿Sí? Esto sería la luz. Aquí vemos el núcleo de la placa ateromatosa que está formada básicamente por colesterol y macrófagos espumosos. ¿sí? Después por fuera tenemos eh, las células inflamatorias, tenemos plaquetas, tenemos otros macrófagos, ¿sí? tenemos eh, colesterol ¿sí? y también podemos tener fibrina, por ejemplo, que forma la fibrina en este caso forma como un pequeño capuchón. ¿sí? que sería como un revestimiento. Y todo esto nuevamente en una placa estabilizada está revestida por endotelio. ¿sí? Aquí. Ese endotelio le da una firmeza a la placa ateromatosa. Entonces todo esto es placa ateromatosa. Esto es una ya placa con calcificación. Entonces vemos que lo que era eh, primeramente esto, ¿verdad? Donde veíamos este espesor de la pared y esta gran luz, ¿sí? Sin estar ocupado por ninguna otra estructura aquí hacia la luz, se convierte, al ser calcificada en esto, ¿sí? Donde tenemos una disminución de la luz, 
pero toda esta placa aquí ya se calcificó, ¿sí? Todo esto está calcificado, prácticamente todo esto que yo le estoy encerrando aquí es nuestra placa, placa ya calcificada. Estas placas calcificadas macroscópicamente se observan de esta forma, ¿sí? Como está aquí. El capuchón es, está formado por fibrina, ¿sí? Aquí hay fibrina, hay plaquetas, entonces eso junto con estas células endoteliales que aquí revisten la placa ateromatosa forman el capuchón. El capuchón sería como una, eh, una cobertura que da estabilidad a la pista, ¿sí? Que reviste hacia la luz, hacia, hacia la parte interna de la pista. Solo eso. Entonces tenemos, ¿verdad? Que en las calcificaciones hay también disminución de la luz. Doctor. Vemos, sí. Escucha. Eh, ese endotelio del capilar que reveste la placa ateromatosa, eh, ¿tiene la sí. misma estructura y composición del endotelio de un ¿Del endotelio vaso? normal? Sí. Así es. Tá. Células endoteliales se disponen allí en la, en la pared interna, aquí en la pared interna, y revisten, ¿sí? Revisten esta superficie. Igualmente, después se puede complicar, ¿verdad? Cuando hay, por ejemplo, eh, crisis hipertensivas, ¿verdad? Eh, principalmente las crisis hipertensivas, entonces eso puede dañar eh, esa zona donde hay una placa ateromatosa y puede hacer que se libere esa placa, ¿sí? Macroscópicamente tenemos entonces eh, una coronaria, por ejemplo, aquí con una placa no complicada, ¿verdad? Donde en la pared, esto sería la pared de, nuestro, de nuestra arteria coronaria. Y aquí está abierta la pared y vemos que aquí se ven placas ateromatosas, ¿sí? Estas son placas ateromatosas que no están complicadas, no tienen hemorragia, no tienen calcificaciones, ¿sí? Entonces son placas estables, también aquí se observan. Aquí tenemos eh, zonas ¿verdad? donde podemos ver macroscópicamente ya las calcificaciones. Aquí está roto. Todo esto serían calcificaciones. ¿sí? Entonces esas calcificaciones se pueden desprender o pueden eh, disminuir lo que es la luz del, del calibre vascular. ¿sí? Se pueden romper también. Eh, recuerden que al estar calcificado ¿verdad? ya no tiene una una consistencia elástica, sino que ya es firme, ya se puede volver friable, friable quiere decir que se puede volver eh, fácilmente rompible, ¿sí? y después se puede romper, puede romper, puede causar cuadros de hemorragia, y obviamente eh, una disminución de la perfusión, ¿verdad? entonces una disminución del, del transporte de toda esta sangre que va aquí hacia el corazón, ¿verdad? Pues estamos hablando de corazón específicamente. La trombosis aguda, como les dije, ¿verdad? Es cuando tenemos una placa y esa placa, en este caso, aquí todo esto sería la placa, la placa ateromatosa, y esta placa ateromatosa sufre una lesión, sufre una lesión, se ulcera, entonces puede sangrar y formar este trombo, ¿sí? Se puede formar este trombo, este trombo puede ocluir toda la luz, luego esto se puede recanalizar, eso quiere decir que puede nuevamente perforarse y dejar una pequeña luz o se puede desprender y convertirse en un émbolo, ¿sí? Se desprende, se va, migra distalmente y se convierte en un émbolo. Cuando ahí, fíjense aquí, esto era la, las placas no complicadas, como ustedes ven, no hay zonas de hemorragia, no hay zonas de calcificaciones. Sin embargo, cuando tenemos una hemorragia dentro de la placa, la placa se puede observar de esta forma, una placa de color roja, ¿verdad? Por la hemorragia. Estos son los trombos, esta, este vaso, esta arteria aquí está disecada, está abierta, ¿sí? está abierta. Entonces aquí en esta zona podemos observar el coágulo, ¿sí? Luego de un sangrado, entonces se forman estos trombos. Si esto ocurría aquí en esta zona y luego el trombo migraba, entonces sería, esto sería un émbolo. Pero en este caso ocurrió aquí, en la misma zona. Fíjense, eh, el corazón básicamente puede, es muy noble, ¿verdad? Y puede aguantar estenosis, 
de gran, digamos, de gran, eh, de gran medida. ¿sí? Entonces, eh, no va difícilmente presente síntomas, ¿verdad? Cuando tengamos un pequeño porcentaje de estenosis. Sin embargo, cuando ya la estenosis se va eh, haciendo más, eh, más grave o afecta a vasos de gran calibre, entonces se resiente un poco más en todo el corazón y allí empieza a aparecer lo que se llama angina, ¿sí? que es el dolor, eh, el dolor precordial, ¿verdad? el dolor que se siente a nivel del corazón eh, ante los esfuerzos. ¿sí? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una estenosis del 60%. Normalmente todo esto que está aquí debería ser la luz. ¿sí? Sin embargo, Vemos como la placa ateromatosa aquí, todo esto es placa, disminuye en un 40%, o sea, hasta llegar a un 40%, en un 60% disminuye el calibre, ¿sí? Ya nada más queda el 40% aquí del calibre que debería ser normalmente y por donde pasa la sangre, ¿sí? Entonces, si esta persona tiene esta estenosis, tal vez estando en reposo no va a sentir eh, no va a sentir un, una insuficiencia sanguínea. Sin embargo, si esta persona es, por ejemplo, hace una caminata ¿verdad? de varias cuadras o se, se somete a un esfuerzo físico, entonces el corazón como es un músculo ¿verdad? y que bombea sangre y necesita bombear mayor cantidad de sangre a los músculos para poder cumplir su función, entonces va a requerir que llegue más sangre al corazón. Pero nosotros al tener esta, toda esta estenosis aquí, ante los grandes esfuerzos, probablemente esta persona ya resienta eh, esa estenosis. ¿sí? Entonces allí en esos cuadros es cuando aparece la angina, la angina de pecho. ¿sí? No estamos hablando todavía de infarto. ¿Por qué? Porque aún el corazón tiene llegada de sangre, está perfundido. ¿sí? Pero ya hay lo que se llama angina, que serían los episodios de dolor ante un mayor requerimiento de sangre. También estos trombos que vimos aquí, este trombo, por ejemplo, se puede organizar y como les dije, pueden formar estas pequeñas luces, que son esta estructura, ¿verdad? Gracias a los fibrinolíticos que tenemos nosotros en el cuerpo. Y entonces el corazón de cierta forma se puede, puede llegar eh, a recibir aún un poco de sangre. ¿sí? Entonces esto sería la luz. Aquí sería la luz, ¿verdad? Y aquí sería la luz. La mayor parte de esto yo diría que en un 85% aproximadamente está obstruido, ¿sí? Entonces todo esto es obstrucción. Todo esto que está aquí sería nuestra placa ateromatosa que está obstruyendo esta, eh, esta arteria. Profesor, Doctor, es... sí. eh, una duda. Eh, sí. Con relación a, al trombo. Sí. Você comentou que quando tem a hemorragia do ateroma, forma o trombo. Mas eu também sí. poderia ter o trombo pelo fluxo turbulento que está ocorrendo pela estenose ou não? Tem que romper o trombo, romper o ateroma? Eh, se, ter... Sim, sí, se pode formar, por exemplo, vocês sabem que o coração teria, digamos, uma doble circulação, verdade? Tiene sus cámaras, que são as aurículas, os ventrículos, verdade? Que é por onde chega a sangue e essa sangue é bombeada, verdade? Eh, esa sangre bombeada va al resto del cuerpo, pero también va a las mismas arterias coronarias, ¿sí? Entonces, un paciente que ya tenga un infarto, que tenga endocarditis, que tenga alguna arritmia cardíaca, puede liberar pequeños, eh, como hay un flujo turbulento dentro de las recámaras del corazón, entonces puede lesionar el endocardio y allí puede liberar pequeños trombos, ¿verdad? Que en este caso al liberarse serían émbolos, y esos émbolos podrían ir a la circulación de las arterias coronarias o sus ramas ¿verdad? del corazón. Entonces, producir también una estenosis. Pero en ese caso no sería un trombo que esté formado en, en esa zona. Sería un émbolo ¿verdad? que vino de la recámara del, del corazón, ya sea la aurícula, los ventrículos, y de allí migró a la arteria coronaria. ¿Era eso lo que me estabas preguntando? Eh, es más o menos. Yo quería saber si... O fato o por, por o ateroma, en los, do ateroma. Do ateroma. Isso, o ateroma sí, ocupando sí, claro espaço sí, claro do vaso. Sí. Ali também Cuando, poderia formar? Claro que sim. Sí. Quando há picos hipertensivos, ¿verdad? E como estas placas ateromatosas formam, digamos, uma eh, 
una irregularidad en la pared de los vasos sanguíneos, entonces fácilmente se pueden lesionar y pueden sangrar allí. ¿sí? Entonces se ulceran y allí pueden sangrar. También puede ser ese el caso de, de la formación de los trombos. Perfecto, profe. Gracias. ¿Sí? Cualquier estructura que, que... Sí, decime. Esas pequeñas... Um... ¿Es una área recanalizada? ¿Ya hubo un posible rompimiento o es solo lo que sobró mesmo de espacio? Esas son áreas que se recanalizaron, o sea que eso se pudo haber obstruido por completo, pero luego, eh, gracias a los fibrinolíticos, se pudo haber abierto o desintegrado nuevamente el, el trombo en esa zona. Entendí, gracias. ¿Sí? También estos... Eh, cuando tenemos estas estenosis, estas placas, ¿verdad? Y un, una estenosis muy severa, habrán escuchado ustedes que se le somete a los pacientes, ¿verdad? Lo que se llama cateterismo, ¿sí? En los cateterismos lo que se hace es desobstruir eh, esas arterias ya, digamos, muy estenosadas, ¿sí? Como para que el corazón nuevamente se pueda reperfundir y evitar que el corazón, por ejemplo, sufra un infarto o que si está muy taponada esa zona por un trombo, ese, tom ese trombo se pueda desprender y se pueda infartar la persona. Entonces se suelen hacer las, los, los stents, ¿verdad? O las recanalizaciones, los cateterismos como un tratamiento. Además, ¿verdad? Están el tratamiento farmacológico también. Por ejemplo, si el paciente tiene arritmia y también tiene trombo, entonces se le administra antiarrítmicos, anticoagulantes, agentes eh, estabilizadores de placa, ¿verdad? Todo ese tipo de medicamentos eh, para, digamos, tratar de que no se compliquen estas, eh, estas placas ateromatosas, ¿sí? En cuanto al infarto, nosotros dijimos que una complicación puede ser eh, la formación de trombos, ¿verdad? Y que se, que se cierre la luz de, las, de los vasos sanguíneos, o sea, de las arterias en este caso, ¿sí? Eh, en el caso, por ejemplo, de que persista esa oclusión, entonces vamos a tener que ya no hay flujo de sangre eh, que irriga el corazón, ¿sí? En las zonas distales, o sea, que en las zonas que van más allá de donde está taponado el el vaso sanguíneo, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos aquí un vaso sanguíneo y aquí tiene una pequeña, tiene una pequeña rama, aquí tiene otra rama y aquí continúa. Entonces, si esto aquí se nos obstruye y tenemos aquí esta zona del corazón, ¿verdad? Probablemente toda esta zona estaría afectada, ¿sí? Todo esto estaría afectado. ¿Por qué? Porque toda esta zona que está aquí recibe sangre o a través de este vaso sanguíneo, ¿sí? Tal vez esta zona no esté afectada porque recibe sangre de aquí y tal vez esta zona no esté afectada porque recibe sangre de aquí, ¿sí? Entonces, toda esta zona que está afectada eh, a la dista, que, que se encuentra distalmente al vaso que está obstruido va a tener, eh, va a sufrir un daño, ¿sí? Pero ese daño no es inmediato. Ese daño recién se empieza a notar, aunque se siente ya, ¿verdad?, de inmediato cuando ocurre la obstrucción, eh, digamos que a nivel del órgano, recién se va notando a los 20 o 40 minutos de isquemia, ¿sí? Así como dice aquí. Y la necrosis tampoco ocurre eh, en el momento, o sea, no ocurre inmediatamente, sino que la necrosis empieza a ocurrir a las 3 o 6 horas. Ustedes saben, ¿verdad?, que todos los músculos necesitan oxígeno, ¿verdad? Para que eh, puedan funcionar, para que puedan tener un metabolismo aerobio, ¿verdad? Y puedan funcionar eh, las células, ¿sí? Entonces, cuando ocurre un infarto, hay una detención, un detenimiento en el flujo sanguíneo, ya no se recibe oxígeno, ya no se recibe oxígeno, y las células empiezan a trabajar ya no en aerobiosis, sino en anaerobiosis, ¿sí? Entonces, ya no reciben oxígeno, ya entran en anaerobiosis, ¿sí? Y allí empieza todo el, el, el daño, eh, el daño celular, ¿verdad? En el órgano. Entonces, 20 o 40 minutos después de la isquemia recién, empieza la necrosis. Empieza, ¿no? Es que todo el corazón se va a necrosar en este periodo de tiempo. 
Por eso es que una vez que inicia el dolor, ¿verdad? El dolor inicia cuando tenemos un taponamiento y ya no llega sangre al corazón, allí ya inicia el dolor, el, el dolor del infarto, ¿sí? Pero inmediatamente no se necrosa todavía el, el músculo, sino que entra en un periodo de anaerobiosis. Entonces, ustedes saben que las células musculares necesitan de calcio, ¿verdad? O sea, cal, el, el ion calcio es la molécula que hace, eh, que participa en la contractilidad del músculo. Entonces, la, la célula empieza a retener el calcio eh, ya no produce ATP, ¿verdad? Porque el ATP se produce en las mitocondrias y necesita oxígeno para su producción. Entonces empieza lo que se llama aerobios y empieza a producir ácido láctico y todo, ese, eh, todo eso, ¿verdad? Como consecuencia. Entonces eh, empieza allí el dolor, pero tenemos unas aproximadamente dos horas de tiempo entre que empieza el dolor y que empiece... Eh, que ya haya una necrosis significativa como para poder eh, someterle a ese paciente, por ejemplo, a fibrinolíticos o a un cateterismo de urgencia, ¿sí? Entonces, por eso siempre hay ese periodo, eh, sería como un periodo ventana, ¿verdad? Un periodo en el que todavía se puede recuperar al corazón, ¿sí? No es que el paciente se infarta y ya se necrosa totalmente ese territorio del corazón y ya no funciona más, ni, ni nada de eso, ¿sí? sino que empiezan los cambios gradualmente. Empieza el cuadro de dolor inmediatamente, luego el corazón entra en anaerobiosis, empiezan los daños, ¿verdad? Yo le iba comentando los daños. Después, recién a los 20 o 40 minutos empieza la necrosis, ¿sí? Empieza a morir el miocardio. Pero la necrosis total, o sea que cuando el corazón, digamos, que muere por completo y ya no se puede recuperar, recién es a las 3 o 6 horas de iniciado el cuadro obstructivo. ¿Sí? También eh, en el infarto de miocardio, ¿verdad? La, el tamaño de la, eh, del infarto o la que se, digamos, traduce en la clínica del paciente va a depender de distintos factores. Por ejemplo, la localización, ¿verdad? Eh, qué tan grave fue la, eh, el, la oclusión, ¿verdad? Si fue una oclusión completa o una oclusión al 90%, ¿verdad? o si no se recanalizó, entonces va a depender de todo eso. Y la rapidez, ¿verdad? Si fue súbito, el, eh, por ejemplo, por una placa que se desprendió, entonces llega un émbolo y súbitamente obstruye eso, entonces va a depender de eso también. Del tamaño del vaso afectado, siempre, vamos a volver al dibujito aquí anterior, si el vaso afectado, por ejemplo, es esto, solo esta zona va a resentir, solo esta zona se va, en el peor de los casos, se va a necrosar, ¿sí? Pero si nosotros tenemos aquí una oclusión, entonces todo este territorio que recibe sangre que pasa por aquí va a necrosarse. ¿sí? Por eso es muy importante la zona de oclusión. El tamaño, ¿verdad? la zona. Siempre que sea más proximal va a ser más grande el, el vaso afectado. ¿sí? Porque después se van dividiendo en pequeñas ramas. También la duración. No es lo mismo una oclusión de dos, cinco minutos que una oclusión, por ejemplo, de una hora, donde ya sabemos que puede ocurrir infarto, o sea, muerte, necrosis del miocardio. Por eso también depende de la duración. Las necesidades metabólicas del miocardio, por ejemplo, no es lo mismo un infarto en un paciente a quien se le, supongamos, se le acuesta, ¿verdad? se le pone en reposo absoluto y ya no necesita que el corazón bombee más sangre, que un infarto en una persona, por ejemplo, que, que camina, ¿verdad? O que está en movimiento. ¿Por qué? Porque el cuerpo, si una persona está caminando o está en actividad, va a requerir, ese, ese, esos músculos van a requerir mayor cantidad de sangre, ¿sí? Entonces el, 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 el corazón debe bombear y debe recibir más cantidad de sangre. Por lo tanto, en corazón en reposo va a ser menor, eh, ¿Cómo se va a resentir que en corazones, eh, digamos, que estén bombeando activamente? ¿verdad? Por eso, dependiendo de las necesidades metabólicas. O no hace falta que nos vayamos a un ejercicio físico. Por ejemplo, eh, un paciente con un proceso infeccioso, por ejemplo, una neumonía. Generalmente, las infecciones, por ejemplo, neumonía, ¿verdad? O las complicaciones de la diabetes suelen desencadenar infartos en los pacientes. ¿Por qué? Porque cuando hay neumonía, 
entonces nosotros sabemos que hay una inflamación en una zona del pulmón y esa zona del pulmón no está recibiendo suficiente oxígeno. Entonces todo el pulmón que no está afectado por esa neumonía debe, eh, debe suplir ¿verdad? esa demanda. Por eso el paciente empieza tal vez a respirar más rápido. Si tiene fiebre, ustedes saben que la fiebre de taquicardia, ¿verdad? un montón de, eh, de cambios a nivel metabólico. Entonces en esos pacientes esa, eh, ese daño, ese infarto va a ser más severo. ¿sí? Eh, la, la irrigación colateral también. El corazón tiene una forma normal de, digamos, de, de prevenir todo, todo este infarto o si ocurre un infarto, ¿verdad? De prevenir que ese infarto eh, sea muy extenso o cause mucho daño. Entonces desarrolla pequeñas circulaciones colaterales, ¿verdad? Que pueden hacer o pueden suplir, eh, suplir por lo menos parcialmente. Eh, la provisión de oxígeno y de, de metabolitos para el funcionamiento del corazón, ¿sí? Entonces, si es el infarto, por ejemplo, ocurre en una zona donde hay irrigación colat eh, colateral, se va a sentir menos que en un infarto que ocurre en una zona donde no hay circulación colateral, ¿sí? Eh, presencia, sitio y severidad del espasmo vascular. Hay, por ejemplo, eh, sustancias, o factores ambientales, por ejemplo, como el frío, ¿verdad? Que hace que el, o el estrés, ¿verdad? El estrés, eh, la ansiedad, entonces hace que hayan espasmos a nivel de las arterias coronarias. Entonces, cuando hay espasmos eh, muy fuertes o duraderos en esas arterias coronarias, puede ocurrir, digamos, una complicación. Supongamos que esa arteria coronaria ya está taponada en un 60% y encima quien sufre de un pequeño espasmo, entonces allí se va a bloquear completamente, ¿sí? También sustancias, por ejemplo, como, eh, como la cocaína o las anfetaminas suelen causar mucho espasmo a nivel de las arterias coronarias, ¿sí? Espasmos vasculares. Entonces, esas personas, ustedes habrán escuchado de personas que murieron eh, por sobredosis, por ejemplo, pero a causa de un infarto, ¿verdad? ¿Y por qué a causa de un infarto? Porque... Eh, la cocaína produce eh, espasmos a nivel vascular, ¿sí? Entonces esos espasmos se pueden dar en el corazón, se pueden dar eh, también en las, por ejemplo, en, las, en los vasos sanguíneos eh, cerebrales, ¿verdad? Y puede ocurrir los ACV, ¿verdad? Que son los accidentes cerebrovasculares, o pueden ocurrir, como en este caso, un infarto del miocardio. Entonces el espasmo vascular es, muy, es también un factor. Y otros, por ejemplo, la presión arterial, ¿verdad? Eh, la frecuencia cardíaca, el ritmo cardíaco, si el ritmo es irregular, tenemos una frecuencia cardíaca eh, baja, tenemos presión arterial baja, entonces el corazón que no está lesionado no va a recibir suficiente cantidad de, de nutrientes y de oxígeno para poder suplir, digamos, eh, a la zona que está lesionada. Doctor. Sí. ¿Me escucha? Eh, entonces... Em relação a um paciente que apresenta uma obstrução de coronária, onde o eletrocardiograma dele dá um supranivelamento de, do segmento ST, e aí tem que fazer um cateterismo para desobstruir. Eu tenho. Dá é, alterações, dependendo da zona que está afetada o coração, dá alterações. Não, não sempre é uma elevação do ST, pode haver uma depressão do ST, verdade, tudo isso o muchos, eh, digamos, dependiendo de la zona del corazón, puede haber muchos, eh, muchos, digamos, muchos cambios electrocardiográficos, ¿sí? Certo. Entonces, eh, aquí dice que tem, eh, entre 20 y 40 minutos ya comienza a tener... Eh, no, eh, no, no, no. Entonces, eh, que ir rápido. Para el cateterismo, unas dos horas hay de tiempo. Entendi unas dos horas ahí de tiempo para el cateterismo, no solo esos 20 a 40 minutos, a los 20 o 40 minutos recién empieza la necrosis, ¿sí? Pero esa, ese corazón, ¿verdad? Que está iniciando, la, esa zona del corazón que está iniciando la necrosis, eh, se puede revertir, ¿verdad? Puede tener una reperfusión, a pesar de que puede tener un daño por reperfusión, ¿verdad? Pero se puede recuperar nuevamente. Por eso hay un periodo de más o menos dos horas. Eh, en los que se puede, en los que es útil el cateterismo todavía. Ah, entendí, gracias. ¿Sí? Eh, ¿Qué examen pedimos para confirmar este infarto por trombosis? Por trombosis. 
bueno, en, cuando queremos confirmar un infarto, lo primero que se hace, ¿verdad? Son, es el electrocardiograma. Si el electrocardiograma ya nos da las alteraciones que son típicas de un, de un, eh, de un infarto y tenemos el cuadro clínico, ¿verdad? Del paciente, disnea, ¿verdad? Eh, tenemos eh, alteraciones en el, en el ritmo cardíaco, alteraciones en la presión sanguínea, entonces eh, dolor, ¿verdad? Que es la clínica del, del infarto, entonces ya tenemos el diagnóstico del infarto. Pero se puede recurrir también a las enzimas cardíacas, ¿verdad? Las troponinas, troponina total, CKMB, eh, CK total, ¿verdad? Que son la, las troponinas eh, sí, de, lesión, de lesión muscular, ¿sí? Eh, es porque así, el paciente va a infartar. Si no fue corregido esta, esta, esta trombosis, luego sí. él va a infartar nuevamente porque hay una parte del corazón que, que está en isquemia, ¿cierto? ¿Y cómo que yo detecto qué vaso en específico del corazón yo preciso hacen, hacer un hacen la, Se puede hacer una coronariografía. ¿A cuando coronariografía hace, el nombre? Cuando uno hace una coronariografía, entonces eh, mete una, un pequeño contraste, ¿verdad? En todos los vasos sanguíneos del corazón y ve a través, digamos, en tiempo real, a través de, de una imagen, como una ecografía, dónde va, el, dónde va la sustancia de contraste. Y en la zona donde esa sustancia de contraste no, no pasa, entonces allí es donde se encuentra eh, ese, exactamente ese vaso fluido, ¿verdad? Después también lo que te da... Una, un parámetro o una idea de dónde está ocluido es el electrocardiograma, como dije dependiendo de la derivación donde vos tengas tus alteraciones en el ST entonces vas a tener esa zona del corazón eh, dañado, ¿sí? pero no, allí ah, no vas okay. a tener exactamente el vaso el, ¿entendés? con la coronariografía sí, vas a tener okay, exactamente gracias. qué vaso es el que está, el que está afectado ¿sí? Gracias, doctor. Ok, ok. Bueno. Entonces, estos son algunos eventos importantes como para que ustedes no deben saber todo esto, ¿verdad? Pero es para que ustedes entiendan nada más que cuando hay un daño en el miocardio, ¿verdad? Como en este caso el infarto, hay una serie de pasos que se van dando, ¿verdad? Y sería, digamos, como una pequeña reacción en cadena. ¿Sí? No es que hay una, eh, hay una obstrucción en el flujo sanguíneo y ya hay muerte del, del, del miocardio y todo eso, ¿sí? sino que se van dando paso por paso todas estas lesiones, perdón, todas estas alteraciones. ¿sí? Por ejemplo, eh, inicio de la depresión del, AT, del ATP, el ATP empieza a disminuir en los cardiomiocitos en pequeños segundos. Eh, traten de silenciar su micrófono, ¿sí? Eh, como les digo, el ATP es la sustancia, digamos, el combustible de las células, para que las células funcionen, ¿sí? Entonces, eso en segundos ya empieza a descender, ya empieza a producirse menos ATP. Por eso es que las, los cardiomiocitos afectados, ¿verdad? Empiezan a entrar en lo que se llama anaerobiosis, ¿sí? La pérdida de la contracción, por ejemplo, de las células miocárdicas se va dando en alrededor de los dos minutos. Todavía no hay muerte ni nada de eso. Pero ya puede haber una pérdida de la contracción. ¿sí? Entonces allí ya vamos a tener, por ejemplo, si esto es el corazón, ¿verdad? Y en esta zona, esta es la zona afectada del corazón. Aquí tenemos nuestro tabique, ¿verdad? Aurículas, ventrículos. Entonces esta zona es la afectada. Esta zona ya va a empezar a dejar de contraerse, ¿sí? Si por ahí afecta, por, por ejemplo, aquí a, a una zona donde están las eh, válvulas cardíacas, ¿verdad? Entonces esas válvulas van a, in, van a dejar de funcionar bien, ¿sí? ¿Y qué puede ocasionar eso? Por ejemplo, puede ocasionar edema pulmonar. Ustedes saben que la sangre que llega a la aurícula izquierda llega del pulmón, ¿sí? Entonces si esto no funciona bien, no se va a poder cerrar bien, no va a poder eyectar bien sangre hacia adelante. Y esta sangre se va a ir hacia atrás, por ejemplo, y puede causar edema pulmonar. Entonces, el cuadro clínico depende de la zona afectada. ¿sí? Entonces, esa pérdida de contracción ya empieza a los dos minutos. El ATP que empezó a disminuir a los segundos nada más, a los 10 minutos, por ejemplo, en un 50% ya disminuyó. ¿sí? Y a los 40 minutos nada más que el 10% 
eh, sigue produciendo. ¿sí? El daño celular irreversible es cuando hablamos de necrosis. ¿sí? Aquí hay necrosis. Esto, como dijimos, ocurre a los 20, 40 minutos. Y el daño okay. microvascular, o sea que en la microvasculatura del, del corazón ocurre aproximadamente a las una hora. Allí empiezan las alteraciones ya a nivel de las vasculaturas. En cuanto a la afectación coronaria, esto es nada más para que ustedes tengan idea. Si es la circunfleja, el 15 a 20% aproximadamente del corazón es el dañado y correspondería a esta zona. ¿sí? Si tenemos la coronaria derecha, por ejemplo, 30 a 40% del corazón, ¿sí? hasta casi la mitad del corazón puede estar eh, dañado, ¿sí? Corresponde a toda esta zona blanca y si tenemos, perdón, a esta zona amarilla. Si tenemos la arteria coronaria descendente anterior, ¿verdad? Hasta, el, hasta la mitad del corazón puede verse afectado y corresponde a toda esta zona, ¿sí? Toda esta zona aquí. Aquí tenemos, esto es un corte macroscópico de un corazón, ¿verdad? Donde vemos esta zona blanquecina aquí que sería la zona afectada, ¿sí? Eh, ustedes, eh, esta parte de corazón, ¿verdad? No es, digamos, una unidad donde se vayan a hacer biopsias eh, del corazón, ¿verdad? Para diagnósticos. Son excepcionales los casos, ¿verdad? De tumores cardíacos, todo ese tipo de cosas. Entonces, no, en nosotros lo que damos aquí no es... Eh, viendo desde el diagnóstico de patologías, como es, por ejemplo, en las otras unidades, ¿sí? Nosotros vamos a ver más alteraciones en el corazón, por ejemplo, en el caso de ustedes, si hacen eh, autopsias, ¿sí? Entonces, allí pueden ver ustedes los cambios que se producen macroscópicamente en el corazón y también esos cambios van a eh, ver microscópicamente y en base a eso ustedes pueden decir, ah, no, esta persona ya era una persona cardiópata, ¿verdad? Que ya tuvo varios infartos previos, y ahora tuvo uno más. O van a poder decir, ah, no, esta persona era una persona sana que no tenía ninguna alteración eh, cardíaca, ¿verdad? No tenía, por ejemplo, eh, todavía una hipertrofia de ventrículo y de, súbitamente tuvo un infarto, ¿sí? Entonces, para eso más le va a servir. Por lo tanto, eh, vamos a continuar. Eh, aquí esta zona blanca es la zona afectada por el infarto, ¿sí? Entonces, se va a ver de este color. Eh, esta coloración, por ejemplo, se puede ver luego de la tinción con cloruro de trifenil tetrasólido. ¿sí? Esta es una coloración que se le, hace a, se le puede hacer a los músculos, ¿verdad? Y lo que hace es medir o marcar la actividad metabólica del músculo. Entonces, si el músculo eh, está metabólicamente activo, se va a colorear de un color rojizo. Y si no está activo, o sea, si es un músculo muerto, ¿verdad? Entonces se va a quedar de un color blanco. Por ello es que nosotros aquí vemos que esta parte, voy a borrar para que vean, que esta parte tiene una coloración blanca, ¿sí? Aquí. Entonces, silencio, por favor. Silencio, por favor. Sí, eh, silencio tu micrófono, por favor. Eh, en cuanto al reconocimiento de la necrosis miocárdica, ¿verdad? Tenemos los cambios ultraestructurales de cambio irreversible, o sea, la necrosis en 20 a 40 minutos, ¿verdad? Ya va a iniciar la necrosis. Las fibras ondulantes se observan en una, tres horas aproximadamente, o sea, las alteraciones a nivel de las fibras ondulantes. Las fibras ondulantes se encuentran principalmente en lo que son las válvulas, ¿sí? Las válvulas no son músculos propiamente dichos, sino que están constituidos por, por pilares, ¿verdad? Y esas tienen unas fibras ondulantes. Entonces, alteraciones a nivel de esas fibras ondulantes se van a ver en una a tres horas luego de una isquemia. La falta de tinción con lo que yo les dije, ¿verdad? Con el cloruro de trifenil tetrasolio, se observan a las dos, tres horas. Si nosotros le hacemos esta tinción, por ejemplo, una hora después de un infarto, eh, no va a marcar, ¿sí? Esto recién a las dos o tres horas marca y va a marcar la zona que estaba metabólicamente activa, o sea, la zona eh, no afectada y lo que se queda en blanco sería la zona afectada, ¿sí? 
Eh, la histología típica de la necrosis coagulativa, la necrosis que observamos en el infarto es igual que lo que observamos en infartos de otros órganos, ¿verdad? Sería la necrosis coagulativa. Entonces, la histología típica, ¿verdad?, de la necrosis coagulativa, donde nosotros observábamos una arquitectura conservada, pero muerte eh, celular, muerte del tejido, se va a observar recién a las 4 o 12 horas, ¿sí? Y los cambios macroscópicos, recién a las 12 o 24 horas. ¿sí? No vamos a observar cambios macroscópicos luego de dos horas de un infarto. Como les dije, todos estos cambios nosotros vamos a observar en autopsias. ¿sí? No podemos observar, por ejemplo, cambios macroscópicos en un paciente recientemente infartado y que esté vivo aún, ¿sí? sino que en autopsia. Esto es nuevamente en cuanto a la evolución, para que ustedes vean eh, los tiempos y en el caso de las autopsias, por ejemplo, esto les podría servir a ustedes, ¿sí? Fibras onduladas en una o dos horas se observa, ¿sí? Cuatro a doce horas hay necrosis por coagulación. Entonces, si ustedes solamente ven necrosis por coagulación en el miocardio, ese miocardio eh, lleva unas cuatro o doce horas muerto, ¿sí? Sirve para un tiempo, por ejemplo, de diagnóstico. ¿Hace cuántas horas este paciente murió, verdad? En el caso de que haya fallecido por una por un infarto, 4 o 12 horas si solo tiene necrosis coagulativa. ¿sí? Si nosotros observamos pignosis, observamos bandas de contracción, eso ya se va a traducir en una palidez de los eh, macroscópicamente. Nosotros dijimos que macroscópicamente, fíjense, de 12 a 24 horas recién empiezan los cambios. Y aquí tenemos entonces la pignosis, la banda de contracción, empiezan a aparecer las 18 o 24 horas. La pérdida total de los núcleos de las células cardíacas y la presencia de neutrófilos recién a las, eh, al día o a los tres días, ¿sí? 24 a 72 horas, y eso se, tra se traduce con palidez, con o sin hiperemia. ¿sí? La desintegración fibrilar y la aparición de macrófagos recién 3 a 7 días posterior al infarto. Hay un centro amarillento ¿verdad? por la presencia de macrófagos. A los 10 días empiezan el tejido de granulación, la fagocitosis, entonces hay un máximo reblandecimiento. ¿verdad? Allí hay, se queda de una consistencia bien blanda, eso a los 10 días. Y a las 7 semanas, fibros. Entonces, si ustedes, que indica cicatrización, si ustedes tienen, por ejemplo, una persona que falleció de un infarto y al observar microscópicamente ustedes ven fibrosis, eso quiere decir que anteriormente ya esa persona hubo episodios de infarto, tal vez eran pequeños infarto, entonces inclusive no llegaron a ser, eh, llegaron solo a ser subclínicos, o sea, a no manifestarse, ¿verdad? Eh, sirve para eso, para ver los cambios eh, ¿verdad? de cicatrización, recién aparecen a las siete semanas. Aquí, por ejemplo, esto es el trifenil tetrasolio, ¿verdad? Se queda de una coloración, como le dije, blanquecina en la zona afectada por el infarto, ¿sí? Toda oh, esta zona es, fue la infartada. Esto está normal, o sea, esta zona no se infarta. Fue esta zona blanquecina. Esto sería la microscopía normal, ¿verdad? Que vamos a observar en el corazón. Vemos todas las bandas, eh, vemos el músculo estriado cardíaco. Las bandas de contracción empiezan a aparecer aquí a las 18 o 24 horas, ¿sí? Entonces. Aquí ya empieza con la palidez eh, macroscópicamente del corazón. ¿sí? Empiezan a aparecer las bandas de contracción, también empiezan a aparecer estas zonas ¿verdad? hemorrágicas con necrosis. Aquí se hacen todas las bandas de contracción, 18, 24 horas, o sea, esta es otra tinción. ¿sí? Se observa todas las bandas de contracción. Estas bandas de contracción se observan porque hay liberación de calcio a nivel celular. ¿Sí? La necrosis coagulativa empieza a las 24 horas. ¿sí? O sea, mayor a 24 horas ya podemos observar la necrosis coagulativa. Todo esto es cambio aquí. Todo esto es necrosis coagulativa. Esta parte más, eh, más pálida. ¿sí? Toda esta zona. El daño, como dijimos, eh, hay un daño que se llama por reperfusión, que es causado, por ejemplo... Eh, no es tan sencillo que llega un paciente, ¿verdad? Una hora después de un infarto, 
se le realiza el cateterismo, se recanaliza ese, esa arteria coronaria y el paciente ya está bien, ¿verdad? No, hay lo que se llama un daño que es por reperfusión. ¿Y por qué se, eh, ¿por qué se da eso? Eh, yo les dije que nosotros teníamos que el corazón, ¿verdad? Empieza a disminuir la producción de ATP, entra en anaerobiosis, ¿verdad? Entonces el calcio eh, se empiezan a producir lactato, se empieza a producir radicales libres y el calcio eh, en la célula. Y el calcio deja de salir, ¿sí? Porque ya no hay contracción del corazón en esa zona afectada. Entonces el calcio empieza a acumularse dentro de, lo, de las células. Cuando nosotros reperfundimos, entonces le proveemos nuevamente de oxígeno y de calcio al corazón, o sea, a ese tejido. Entonces, ¿qué pasa? Hay una liberación brusca de esos metabolitos activos del oxígeno que estaban dentro de las células y también del calcio, y por eso empiezan a haber daños, ¿sí? Empieza a haber eh, hemorragia, puede haber necrosis inclusive, o sea que esta, este daño vascular eh, o el, el daño por reperfusión es por eso, ¿verdad? Es, digamos, una complicación que no se da en todos los pacientes, pero sí se suele dar cuando se, realizan, se realiza el cateterismo, ¿sí? Eso es el daño por reperfusión. Se da entonces por la liberación de calcio y de los metabolitos tóxicos del oxígeno, ¿sí? los radicales libres. Eh, hay desintegración de fibras necróticas y el infiltrado neutrofílico en las 72 horas. ¿sí? Entonces vamos a ver de esta forma. Aquí ya estas fibras se desintegraron, ya vamos a ver la presencia de neutrófilos. Todas estas células inflamatorias que están aquí son neutrófilos en nuestro, nuestro corte. El tejido de granulación empieza a aparecer a los 10 días. Obviamente, eh, cuando aparece el tejido de granulación, ¿verdad? el paciente va a seguir vivo. ¿sí? Entonces, estos cambios nosotros podemos ver a los 10 días. Y la cicatrización, dijimos que es 7 semanas. 7 ¿sí? semanas serían 49 días. Entonces, aproximadamente a los 45 días empieza a haber la cicatrización. Por lo tanto, todo esto es cicatriz. ¿sí? Todo esto es cicatriz. Si nosotros vemos cicatriz en un corazón, eso quiere decir que ya ese corazón se infartó hace más de 45 días. ¿sí? No es un infarto reciente, no es un episodio reciente. Eh, luego tenemos las consecuencias, ¿verdad? Que serían eh, la cantidad de casos que no tuvieron complicaciones y la cantidad de casos que tienen complicaciones. Evidentemente es mucho mayor el porcentaje de personas que sufrieron un infarto y que tienen compli o que quedaron compl complicaciones o desarrollaron complicaciones a la cantidad de personas que solo tuvieron el infarto y no se complicaron. ¿sí? 80-90% fueron los casos complicados y 10-20% nada más los no complicados. Entre los, las complicaciones más comunes están las arritmias. Casi todos quedan con una arritmia. ¿Y por qué la arritmia? Porque dijimos que... Eh, hay, ya hay muerte del, del tejido, ¿verdad? A los 20, 40 eh, minutos ya empieza la necrosis, ¿sí? Entonces, dependiendo de la cantidad de tiempo que pasó el infarto, podemos tener muerte de esa zona del corazón y esa zona entonces no va a ser contractil normalmente. Por lo tanto, eso se traduce en arritmias, ¿sí? Insuficiencia ventricular izquierda, por ejemplo, y edema pulmonar en el 60%. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos nuestro corazón así, ¿verdad? Y aquí en la aurícula izquierda, la aurícula izquierda recibe sangre del pulmón, ¿sí? Entonces, si tenemos una insuficiencia del ventrículo izquierdo, esta sangre va hacia atrás y va hacia el pulmón, ¿sí? Por lo tanto, hay una estasis de sangre en los pulmones y tenemos edema pulmonar, ¿sí? 60%. Shock cardiogénico, que es cuando el corazón está chocado, ¿verdad? No es capaz de de contraerse bien, de cumplir bien su función, entonces eso es 10 a 15% nada más. Rotura cardíaca no es muy común que el corazón aquí se rompa, o sea que el infarto sea transmural, abarque todo el, todo el espesor y se rompa, no es tan frecuente, pero puede suceder. Tromboembolismo, por ejemplo, si tenemos aquí nuestra lesión, entonces sigue llegando la sangre aquí, esta sangre golpea aquí esta zona, desprende aquí esta placa, esta placa migra, entonces, podemos tener estos tromboembolismo. Esto se llama tromboembolismo. Esto puede ir, por ejemplo, si es la, del ventrículo izquierdo, puede ir al cerebro. Y si es aquí en el ventrículo derecho, puede ir al pulmón. 
Entonces podemos tener tromboembolismo pulmonar, por ejemplo. ¿sí? 15 a 40%, bastante significativo. Aneurisma ventricular, que sería cuando tenemos nuestro corazón así. Nuestro corazón así. Y aquí, sí, aquí se infartó y esto forma un pequeño saco aquí, un aneurisma. ¿sí? Eso ya es una complicación tardía. ¿sí? Entonces también pueden haber estas dilataciones, los pequeños aneurismas, así como se eh, producen los aneurismas a nivel vascular. Pero no son muy comunes. ¿sí? Generalmente cuando ocurre estos aneurismas, estos aneurismas después se rompen y eso otra vez se, eh, se traduce en una ruptura cardíaca, que como ven es muy bajo el porcentaje. La mortalidad global, 35% en el primer año, o sea que 3, de 3 a 4 personas de, de 10 ¿verdad? van a fallecer en el primer año. ¿Por qué? Porque generalmente hacen otro evento, eh, otro evento de, de infarto. ¿sí? Las personas que sufren infarto, la mayoría ya es porque tiene ¿verdad? una eh, patología ya sea crónica cardíaca o es diabético, ¿sí? o tiene endocarditis, o ya tiene alguna arritmia, ¿sí? Entonces, eh, esa, ese factor de riesgo, digamos, se sigue manteniendo. Por eso es que la mayoría de las personas vuelve a tener en el primer año, vuelve a tener un, un nuevo evento de infarto. Eh, esto nada más es cuanto a la mortalidad temprana, ¿verdad? Siempre la temprana va a ser la, la, el mayor porcentaje, casi a la mitad muere en el hospital, ¿ya? ¿sí? Entonces, es mortalidad temprana. Dentro del primer año 7 a 10% y luego del primer año 3 a 4%. Ahora, si sobrevive el primer año ya es porque pudo manejar sus factores de riesgo, ¿verdad? Entonces, esa persona va a seguir, digamos, eh, si bien va a seguir con un riesgo, ¿verdad? Ya ese riesgo va a ser mucho menor. En cuanto a las complicaciones, dijimos que la rotura cardíaca general, que era una de las complicaciones menos frecuentes, ¿verdad? Pero se suele dar a los 4 o 7 días aproximadamente. ¿Sí? Se puede dar a nivel del ventrículo izquierdo, ¿verdad? Entonces se da un hemopericardio, o sea que el, eh, acumulación de sangre dentro del pericardio. ¿Por qué? Porque hay una rotura del ventrículo, entonces la sangre, además de salir, a, de ir a la aorta, va también al pericardio. ¿sí? Eh, en el, si la rotura ocurre en el septo auricul, eh, interventricular, que sería aquí, entonces hay lo que se llama shunt. ¿verdad? Un shunt es cuando hay, hay pasaje de sangre de una cavidad a otra, ¿verdad? Lo normal es que pase el aurículo al ventrículo, del ventrículo a la aorta y se va, ¿sí? Sin embargo, si pasa de un ventrículo a otro ventrículo, hay lo que se llama un shunt o una comunicación, ¿sí? Entonces, si la rotura se da aquí, puede haber esa comunicación. ¿Y cuál sería la consecuencia? Una sobrecarga para el ventrículo derecho, porque la sangre no pasaría del ventrículo derecho al ventrículo izquierdo, ¿por qué? porque hay una mayor presión en el ventrículo izquierdo. Entonces, siempre la sangre va a pasar de izquierda a derecha. Entonces, va a haber una mayor sobrecarga, mayor cantidad de sangre aquí en el ventrículo derecho. Eso se traduce a mayor cantidad de sangre que va a ir a los pulmones. Eh, si hay afectación en los músculos papilares, ¿verdad? en los músculos papilares aquí de las válvulas, entonces lo que hay es una insuficiencia valvular. Estas válvulas no se pueden cerrar ni abrir correctamente y lo que pasaría es que en el caso de que no se puedan abrir, eh, no se puedan cerrar correctamente, la sangre que pasa aquí de las aurículas, donde para que esto pase a la aorta necesita que se cierren las válvulas, estas no se van a cerrar y la sangre va a pasar también a la aurícula izquierda y va a ir un poco a la aorta. ¿sí? ¿Cuál sería la consecuencia? Pasa a la aurícula izquierda, entonces hay un, una sobrecarga retrógrada. Sí, esto se va sobrecargando y va a repercutir tarde o temprano en los pulmones. Como vemos, aquí tenemos una perforación. Esta estas flecha señala la perforación, ¿sí? la rotura del miocardio, la zona eh, rota. Pueden haber eh, fibrosis ventricular, ¿verdad? También como consecuencia. Y aquí está la neurí, ¿sí? Esta pared debe, debería ir normalmente aquí, sin embargo, se forma un pequeño saco aneurismático que después se puede romper, ¿sí? Bueno. ¿Qué tal, chicos? ¿Se le quedó algo? ¿Pudieron comprender al menos como para cuando lean recordar? ¿Tienen alguna pregunta? Sí. Eh, doctor, una sí. pregunta. 
é, quando tem uma lesão, né, uma isquemia, no, uma obstrução de um vaso, a, as três capas que compõem o, o músculo cardíaco são afetadas igualmente ou tipo não. o endocárdio, o miocárdio? Não, não, não. A zona mais afetada só é o endocárdio, sim? porque, como vocês sabem, eh, as artérias, verdade? y rigan de afuera para adentro. Entonces, cuando apenas hay una, una isquemia en la zona eh, del endocardio, que sería el subendocardio, ¿verdad? Eh, la parte más, digamos, hacia adentro es la más afectada, ¿sí? Porque generalmente la parte más superficial suele recibir todavía aporte de sangre. Entonces, la, la parte del subendocardio es la, la más afectada, la parte más profunda. Gracias, tú. Dale. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No. No, doctor. No, doctor. Ok, ok. No, doctor, gracias. Dale, oh, perfecto. Bueno. Está entonces, eh, nos vemos. Eh, grupo C, grupo A. El grupo A nos vemos el sábado. El grupo C nos vemos la próxima semana en la clase nuevamente. ¿Sí? Lean, gracias, lean. Doctor. Ahora que está fresquito gracias. el tema, es un buen momento para leer y para fijar. ¿Sí? Nos vemos. Buenas noches.